हेलो बच्चो द क्वेश्चन सेज डेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम वेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्लिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू अ डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बेटा हमें यहाँ पे तीन रिएक्शन गिवन है तो फर्स्ट लेस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द की कॉन्सेप्ट है ली चैटले प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल कोई भी रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्लिब्रियम में आ चुकी है अगर उसमें हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज इक्लिब्रियम के थ्रू अपोज किया जाता है या इक्लिब्रियम कोशिश करता है कि वो चेंज को मिनिमाइज किया जा सके तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द रिएजेंट सिर्फ यही तीन चीजें हैं जो रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है वॉल्यूम टेम्परेचर और नेचर ऑफ द रिएजेंट और अमाउंट और मोल ऑफ द रिएजेंट एंड द कॉन्सेप्ट इज किया गया हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज जिधर की तरफ ज्यादा गैसेस मोल प्रेजेंट होते वी कैन सिंपली डायरेक्टली रिमेंबर दिस फैक्ट दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम शिफ्ट द रिएक्शन और इक्लिब्रियम टूवर्ड्स दैट साइड विच हैज higher amount of gaseous mole and similarly for if volume is decreased then the reaction will shift towards less gaseous mole side so beta ab hum yahan pe ek ek karke pehli reaction ko dekhte hain the first reaction is pcl5 gaseous reversibly gives pcl3 gases and cl2 gaseous now agar hum yahan pe dekhe beta product side mein hamare paas total two moles gas hai एंड रिएक्टन साइड में हमारे पास टोटल वन मोल गैस है तो वी कैन सी हेयर कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर को डिक्रीज किया बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम वॉल्यूम को चेंज होगा तभी प्रेशर का इफेक्ट आएगा अदरवाइज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखते हुए अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज की गई रिएक्शन शुड मूव टूवर्ड मोल गैशियस मोल साइड एंड प्रोडक्ट साइड में गैशियस मोल ज्यादा है दैट मीन दिस रिएक्शन विल मूव टूवर्ड द एक्लोबियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड So we can say that mole of product, amount of product will increase the, for this first reaction. Product amount increases. Now let's see the second reaction. The second reaction is calcium oxide solid plus CO two gaseous reversibly gives calcium carbonate CaCO three solid. So, बेटा अगर यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट साइड में जीरो मोल गैस है गैस के मोल है ही नहीं सॉलिड ही है दोनों एंड रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें तो सिर्फ वन मोल गैस है बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे सॉलिड है यहां भी वॉल्यूम इंक्रीज ही की गई इन तीनों पार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज की गई है तो क्योंकि बैकवर्ड साइड मोल ज्यादा है तो दिस रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड साइड लाइक लिबियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो मोल ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्लोबियम the mole of product will decrease for this particular equilibrium now let's see the c part the c part is 3 fe solid plus 4 h2o gas 4 h2o gas in equilibrium with fe3o4 solid plus 4 h2 gas यहां पर अगर देखें तो प्रोडक्ट साइड में एफ ई थ्री ओ फोर इज सॉलिड बट हाइड्रोजन इज गैस तो फोर मोल गैस आर प्रेजेंट एट प्रोडक्ट साइड एंड इन रिएक्टेंट साइड आयरन इज सॉलिड एंड फोर एच टू ओ वेपर सो फोर मोल ऑफ वेपर और गैस आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड अब बेटा यहाँ पे देखें तो क्योंकि दोनों तरफ मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम बढ़ाने से इक्लिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा यानी कि द मोल ऑफ प्रोडक्ट द मोल ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन Unchanged will remain same क्योंकि यहां पर किसी भी तरफ मोल ज्यादा नहीं है कम नहीं है तो इस केस में इक्लिब्रियम पे प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आ पाएगा तो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन द मोल ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज फॉर सेकेंड रिएक्शन द मोल ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज एंड फॉर द थर्ड रिएक्शन द मोल ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम वेन प्रेशर इज डिक्रीज यूजिंग वॉल्यूम इंक्रीमेंट होप दिस क्लियर दिस क्वेश्चन Best of luck thank you